ഹായ് ഹലോ ആൻഡ് വെൽക്കം ടു കുക്കിംഗ് വിത്ത് മെഹ്റു ഇന്ന് ഞാനിവിടെ എന്താ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് പറയുന്നതിനു മുന്നേ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് ഒരു സന്തോഷ വാർത്ത ഷെയർ ചെയ്യാനുണ്ട് എന്താണെന്നറിയോ എൻ്റെ ചാനൽ വൺ കെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഒക്കെ സപ്പോർട്ടോട് കൂടിയിട്ട് എനിക്കിത് സാധിച്ചതെന്ന് അറിയാം കേട്ടോ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട് തുടർന്നും ഞാൻ നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ എന്താ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കിഴി ബിരിയാണിയാണ് അത് ഞാൻ ചിക്കൻ വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ചിക്കനോ ബീഫോ മട്ടനോ അല്ലെങ്കിൽ വെജിറ്റബിൾസ് എന്ത് വേണേലും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഈ ബിരിയാണി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നല്ല ഫ്ലേവർഫുൾ അല്ലേ മസാലകളൊക്കെ ചേർന്നിട്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ ഈ ഇലയൊക്കെ വാട്ടിയിട്ട് ദമ്മ ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ കൂടുതലൊന്നും പറയുന്നില്ല നമുക്ക് നേരിട്ട് റെസിപ്പിയിലോട്ട് കിടക്കാം ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം ചിക്കനാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് എല്ലോട് കൂടി തന്നെയാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം ഇതൊന്ന് പൊരിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് കുറച്ച് നേരം ഇതൊന്ന് പിന്നെ നമ്മൾ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും മുളക് പൊടിയും ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സാക്കി കൊടുത്തിട്ട് ഇതൊന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരത്തേക്ക് മതിയാകും ഒന്ന് വയ്ക്കുക അപ്പോൾ ആ മസാലയൊക്കെ ഒന്ന് ചിക്കനിലോട്ട് പിടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ ഇത് അല്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് പച്ചക്കും ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ പൊരിച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യാം പിന്നെ വേണ്ടത് അരി വേവിച്ചെടുക്കുക അരി ഞാനിവിടെ നാഴി അരിയാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് നീളമുള്ള ബസ്മതി റൈസ് തന്നെയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ജീരകശാലി അരി വേണ്ടവർക്ക് അങ്ങനെ എടുക്കാം അപ്പോൾ അത് വേവിച്ച് രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് വേവിക്കാമല്ലോ അരി ഒന്നുകിൽ പറ്റിച്ച് വെള്ളം പറ്റിച്ചിട്ട് എടുക്കുക അതല്ലെങ്കിൽ വെള്ളം ഊറ്റിക്കളഞ്ഞിട്ട് എടുക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ പൊതുവെ വെള്ളം ഊറ്റിക്കളഞ്ഞിട്ടാണ് എടുക്കാറ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വെള്ളം ഊറ്റിക്കളഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് വെള്ളം വെച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ അരി വേവിക്കാനായിട്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ട് ഇതിങ്ങനെ ഊട്ടി ഊട്ടി കിടക്കും ഇതാകുമ്പോൾ നല്ല വിട്ട് വിട്ട് നല്ല നല്ല ഭംഗിക്ക് കിടക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് വെള്ളം വെച്ചിട്ട് വേവിച്ച് ഊറ്റിക്കിടയാണ് അപ്പോൾ അരി വേവുന്ന ആ ഒരു ടൈമിൽ തന്നെ നമുക്ക് മസാലയും കൂടെ റെഡിയാക്കി എടുക്കാം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഒരു പാൻ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ എന്നിട്ട് ചിക്കൻ പൊരിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ചിക്കൻ പൊരിച്ചെടുക്കുന്നതിന് മുന്നേ നമുക്ക് സവാള ഒന്ന് വറുത്ത് കോരി എടുക്കുവാണെങ്കിൽ എളുപ്പമുണ്ടാകും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു ടൈമിൽ സവാള വറുത്ത് കോരി എടുക്കുക പിന്നെ നമുക്ക് ഈ ബിരിയാണിയിൽ എന്താ ഈ കിസ്മിസും അണ്ടിപ്പരിപ്പൊക്കെ ഇടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഇടാട്ടോ ഞാൻ എൻ്റെ പിള്ളേർക്ക് ഇവിടെ ഇഷ്ടമില്ല അവരത് കഴിക്കണേക്ക് മുന്നേ എല്ലാം എടുത്ത് കളഞ്ഞിട്ടേ ഉള്ളൂ കഴിക്കത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് കാരണം പൊതുവെ ഞാൻ നട്ട്സും കിസ്മിസും ഒന്നും ഇടാറില്ല അപ്പോൾ സവാള മാത്രമേ ഞാൻ വറുത്ത് കൂരിയിട്ടുള്ളൂ ഇനി ആ എണ്ണയിലോട്ട് ചിക്കൻ ഇട്ടിട്ട് പൊരിച്ചെടുക്കുക ഒരുപാട് അങ്ങ് പൊരിഞ്ഞു വരണമെന്നൊന്നും ഇല്ല എന്നാലും ഒരുമാതിരി നല്ല രീതിയിൽ പൊരിച്ചെടുക്കുക പൊരിച്ചെടുത്തിട്ട് ആ എണ്ണ കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് മാറ്റാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ആവശ്യത്തിനുള്ള എണ്ണയേ ഉള്ളൂ ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് മീഡിയം സൈസ് സവാള ചെറുതായിട്ട് നുറുക്കിയിട്ട് അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അത് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കണം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സവാള വഴറ്റുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ സവാള പെട്ടെന്ന് വഴുന്ന് കിട്ടുമല്ലോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ വഴറ്റിയെടുക്കുക വഴറ്റിയെടുത്തിട്ട് ഒരു പകുതി വഴ വഴന്ന് വരുമ്പോഴത്തേക്കും അതിലേക്ക് ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും കൂടെ ചതച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് അതും കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് വഴറ്റുക ഇനി ചേർക്കാനുള്ള പൊടികളാണ് പൊടികളായിട്ട് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഒരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയും ചേർക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂൺ മസാലപ്പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു പച്ചമണം മാറുന്ന ഉടൻ വരെ അതുകൂടെ ഇട്ടിട്ട് വഴറ്റുക പിന്നെ ചേർക്കാനുള്ളത് തക്കാളി തക്കാളി ഒരു ചെറിയ തക്കാളി മതി ചെറുതായിട്ട് നുറുക്കിയിട്ട് അതും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് തക്കാളി ചേർക്കുമ്പോൾ ആ തക്കാളി നന്നായിട്ട് വെന്തോടയാണ് കേട്ടോ അത്രയും നേരം അപ്പോൾ അതൊന്ന് മൂടി വെച്ചിട്ട് വേവിച്ചാൽ മതിയാകും അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് വെന്തോടഞ്ഞ് കിട്ടും അതിന് ശേഷം നമ്മൾ പൊരിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ചിക്കൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചെടുക്കണം ഗ്രേവി മസാലയൊക്കെ ചിക്കനിലോട്ട് നന്നായിട്ട് കോട്ടാവുന്ന രീതിയിൽ ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ കുറച്ച് മല്ലിയിലയും അതുപോലെ കുറച്ച് പുതിനയിലയും കുറച്ച്
ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മുടെ മല്ലിയിലയും പൊതിനയിലയും അതുപോലെ വറുത്ത് വെച്ചിരുന്ന സവാളയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ലാസ്റ്റ് ഒരു സൂത്രപ്പണിയും കൂടെ ഉണ്ടായി കുറച്ച് മസാലപ്പൊടി ഗരം മസാലപ്പൊടി അതും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് കെട്ടണം ഇത് കിഴി പോലെ കെട്ടി വെക്കണം അപ്പോൾ കെട്ടുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ വാഴനാര് തന്നെ വെച്ച് കെട്ടാനായിട്ട് നോക്കണം നൂല് വെച്ച് കെട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഇല പൊട്ടിപ്പോകും ഇല പൊട്ടിപ്പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് പോകും കേട്ടോ അപ്പോൾ അതാണ് ഇലയിൽ യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള ഇതും വരരുത് അല്ല അതാത് പിന്നെ മീൻസ് വെൽ വിള്ളലൊന്നും വരാതെ വേണം കെട്ടാനായിട്ട് അപ്പോൾ രണ്ട് കിഴി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കത് ദമ്മ ചെയ്യണ്ടേ അപ്പോൾ ദമ്മ ചെയ്യാന്ന് പറയുമ്പോൾ ആവി ഏറ്റു കേട്ടോ ചെയ്യാറ് നമ്മൾ ഇഡലി ചെമ്പിലോ അല്ലെങ്കിൽ വലിയ പാത്രത്തിലോ എന്താ സ്റ്റീമറിലോ എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് മുകളിൽ ഒരു തട്ട് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ആവി ഏറ്റുക ആവി ഏറ്റുമ്പോൾ ആദ്യം നല്ല തീയിലിട്ടിട്ട് നല്ലപോലെ ആവി വന്ന് കഴിയുമ്പോൾ തീ കുറച്ചിട്ടിട്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റെങ്കിലും ആവി ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ പത്തോ പതിനഞ്ചോ മിനിറ്റ് കിട്ടിയെന്ന് ഒത്ത് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ആ ഇലയുടെ ആ ഒരു ഫ്ലേവർ ഉണ്ടല്ലോ ആ വാഴ ഇലയുടെ അതൊന്നും ഇതിനകത്തോട്ട് ഇറങ്ങുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ബാക്കിയെല്ലാം നമ്മൾ ഓൾറെഡി സെറ്റായിട്ട് ഇരിക്കുകയാണല്ലോ അപ്പോൾ ഇതുണ്ടോ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഞാൻ ആവി കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനി ഇതൊന്ന് തുറന്ന് കാണിച്ചു തരാം ഇത് തുറക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ ആ ഒരു മണം ഭയങ്കര ഒരു വല്ലാത്ത മണം കേട്ടോ ഒരു കുതിപ്പിക്കുന്ന മണം എന്ന് പറയില്ലേ ആ വാഴയിലയുടെയും ബിരിയാണിയുടെ ആ റൈസിൻ്റെ ആ മസാലയുടെ എല്ലാം കൂടെ ടേസ്റ്റ് ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ പിള്ളേർക്കൊക്കെ ഒത്തിരി ഇഷ്ടമാവും കേട്ടോ എൻ്റെ മക്കൾക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണേ ട്രൈ ചെയ്തൊരു വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു വിഭവമല്ലേ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എളുപ്പമാണ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം പെട്ടെന്ന് റെഡിയാക്കിയെടുക്കാം പത്ത് മിനിറ്റ് മതി അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം എന്നെ കമൻറ്റിലൂടെ അറിയിക്കണേ അപ്പോൾ അടുത്ത പ്ര